ঝামেলা প্রথমে দেখো আমরা আসি ক্লজ ক্লজ জিনিসটা কি ক্লজ জিনিসটা কি ক্লজ হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সের একটা অংশ যার মধ্যে একটা সাবজেক্ট থাকে আর একটা ভার্ভ থাকে মোটামুটি ক্লজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আমরা যদি সংক্ষেপে বলি ক্লজ জিনিসটা হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এটা ক্লস কি জিনিস না জিনিস এটা নিয়ে এখন তোমাদের বিস্তারিত পড়ার দরকার নাই দেখো এখানে একটু ক্লাসিফিকেশন আমি লিখছি ক্লস কে কয় ভাগে ভাগ করা যায় মেইনলি তিন ভাগে আমরা ক্লস কে ভাগ করি প্রিন্সিপাল ক্লস কোঅর্ডিনেট ক্লস এন্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লস তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এই প্রিন্সিপাল ক্লস আর কোঅর্ডিনেট ক্লস এর তেমন কোনো দরকার নাই মেইনলি এই সাবঅর্ডিনেট ক্লসটা তোমাদের পড়তে হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লস এর আবার সাব ডিভিশন আছে তিনটা এই তিনটা সাব ডিভিশন থেকে তোমাদের क्वेश्चनগুলা আসে আর এইগুলাই তোমরা ভুল করো তিনটা সাব ডিভিশন কি কি প্রথম সাব ডিভিশন হচ্ছে নাউন ক্লস সেকেন্ড সাব ডিভিশন হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ক্লস এন্ড থার্ড সাব ডিভিশন হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লস তোমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেনগুলো এভাবে আসে দেখো বলি একটা সেন্টেন্স দিবে এই সেন্টেন্সে ক্লস যেটা আছে সেটা আন্ডারলাইন করে দিবে বলবে যে এই ক্লসটা কোন ক্লস নাউন ক্লস অ্যাজেকটিভ ক্লস অ্যাডভার্ব ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস এভাবে আলাদা আলাদা ভাবে দিবে তো দেখো এখানে তোমাদের কয়েকটা ট্রিক্স আমি শিখাই দিব সেই ট্রিক্স গুলো অ্যাপ্লাই করলে তোমরা পরীক্ষার হলে দেখাই দিতে পারবো যে এটা কোন ক্লস প্রথমে আসো আমরা চলে যাই নাউন ক্লসে দেখো নাউন ক্লসে প্রথমে আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদের দেখছি দেখো আজকের ক্লাসটা হবে মেনলি এক্সাম্পল বেস এক্সাম্পল গুলো দিয়ে তোমাদেরকে আমি সুন্দর করে বুঝাই দিব দেখো এটা হচ্ছে আছে দ্যাট ইউ হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইজ আর নন টু অল এখানে দ্যাট ইউ হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক কোন ক্লস তোমাদেরকে নাউন ক্লস চেনার প্রথম উপায়টা বলি নাউন ক্লস চেনার প্রথম উপায়টা হচ্ছে নাউন ক্লস কোন একটা সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হতে পারে দেখো এই সেন্টেন্সটা দ্যাট ইউ হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক এটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তারপর এখানে দেখো একটা ভার্ব আছে ইজ কোন একটা সেন্টেন্সে যখন কোন একটা ক্লস সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হবে এবং তারপর একটা ভার্ব থাকবে অ্যান্ড আদার এক্সটেনশন থাকবে তখন সেই ক্লসটাকে আমরা নাউন ক্লস বলবো তাহলে দেখো দ্যাট ইউ হ্যাভ ফিনিস দ্য ওয়ার্ক এরপর একটা ভার্ব আছে তারপর আলাদা একটা এক্সটেনশন আছে তাহলে আমরা কি বলবো এটা একটা নাউন ক্লস ওকে পরে আমরা এখান দিয়ে মোটামুটি স্ট্রাকচার যেগুলো আমরা পাইছি সেগুলো পরে লিখবো এখন দেখো আরেকটা আমি এখানে এক্সাম্পল লিখছি এই এক্সাম্পলটা লিখার পিছনে একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে দ্যাট ইউ ফেস মেনি প্রবলেম ইজ অথবা আর আর নন টু অল তোমাদের যদি সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট থেকে এই কোয়েশ্চেনটা আসে তখন তোমরা কি করবা সব সময় মনে রাখবা এই নাউন ক্লস ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার এখানে দ্যাট ইউ ফেস মেনি প্রবলেম এইটা দেখার সাথে সাথে পোলাপান আর দাগায় দিবে কিন্তু তুমি আমার ক্লাস করছো তুমি জানো নাউন ক্লস ইজ সিঙ্গুলার দ্যাটস ওয়াই তুমি বুদ্ধিমান তুমি দেখাবা ইজ এটার অ্যান্সার হচ্ছে ইজ ওকে তাহলে আমাদের প্রথম ব্যাপারটা গেল এরপর দেখো আরেকটা লিখছি নাউন ক্লস কোন একটা সেন্টেন্সে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হইতে পারে দেখো আই নো হোয়াট ইউ হ্যাভ সেইড এটা একটা অবজেক্ট আমি জানি কি জানি তুমি যা বলছো তা জানি দিস ইজ অবজেক্ট কোন একটা ক্লস যখন অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হবে বার্বের পর সেটাকে আমরা বলবো নাউন ক্লস তাহলে কি হবে সাবজেক্ট প্লাস বার্ব প্লাস অবজেক্ট মানে এটা একটা নাউন ক্লস শেষ দুই নাম্বারটা গেল এখন দেখো তিন নাম্বার জিনিসটা ইট ইজ হাউ উই সলভ ইট ইজ হাউ উই সলভ
কোন একটা সেন্টেন্সে যখন বি ভার্বের পর কোন একটা ক্লজ ব্যবহার হবে তখন সেটা নাউন ক্লজ এই সেন্টেন্সে দেখো ইট ইজ ইজ হচ্ছে বি ভার্ব বি ভার্বের পর হাউ উই সলভ এটা ইউজ হয়েছে দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ আ নাউন ক্লজ কি বি ভার্বের পর নাউন ক্লজ শেষ আর লাস্ট এটা দেখো আই এম শিওর অফ मोटामुटी चार्ट जिन तुम्हारे शिखा दिल की शर्टकाटे लिखे फिली प्रथम मेडिकल व्यवहार हो मडिफायर हम जेमन आई लस माइ फोन नाउन टे क्लस मोटामुटी पढ़ल प्रथम नाउन मडिफायर हिसाब व्यवहार कर कमप्लीट शुद्धम्लस बाकी थे क्लसा क्लसा 
অ্যাডভার্ট ক্লজের উপর নিব পাশাপাশি তোমাদের আর কোন কোন টপিকের উপর প্রবলেম আছে তাও তোমরা কমেন্ট করে জানাও আমাকে সবগুলোর উপর আশা করি ইউটিউবে একটি করে ক্লাস তোমাদের আসবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফেজ